നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് വി എസ് മത്സരിക്കണമോ എന്ന് ജനങ്ങളും പാർട്ടിയും തീരുമാനിക്കും നിശ്ചയിക്കേണ്ട സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അതെല്ലാം 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 നിശ്ചയിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം ജനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനവും എല്ലാം തന്നെ നിശ്ചയിക്കും നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം വി എസ് മത്സരിക്കണമോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കോടിയേരി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാൻ സി പി എമ്മിനെ അനുവദിക്കണം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സമത്വ മുന്നേറ്റ യാത്ര നാളെ മുതൽ പുതിയ പാർട്ടി വിവിധ സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി ജനം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളുമെന്ന് വി എസ് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് എന്ന് കോടിയേരി ശുഭകരമായ തുടക്കമെന്ന് ആർ എസ് എസ് ബാർഗോഴ കേസിലെ ഹൈക്കോടതി പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ എം എം ഹസൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല സത്യം പുറത്തുവരുന്നത് തടയാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുയായികളെ ഉപയോഗിച്ച് കോടതിക്കെതിരെ അക്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന് പിണറായി ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ബിജു രമേശ് ഒത്തുകളി എന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജനതാദൾ ലേനം ഇപ്പോഴില്ലെന്ന് ജെ ഡി എസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ജെ ഡി ഒ യു ഡി എഫ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ചർച്ചയുള്ളൂവെന്ന് ഡാനിഷ് അലി പാർട്ടിയിലെ വികാരം ലേനത്തിന് അനുകൂലമെന്ന് എം കെ പ്രേംനാഥ് പ്രേംനാഥിന് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് എൽ ഡി എഫ് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോടിയേരി കൊല്ലം പരവൂരിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ ആറുപേർ കൂട്ടാത്മഹത്യ ചെയ്തു പൊളച്ചിറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിയെ ആര് നയിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മത്സരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജനാഭിലാഷം അറിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും വി എസ് അറിയിച്ചു അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമേ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് നയിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണെന്ന് വി എസ് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം 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 നിശ്ചയിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം ജനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനവും എല്ലാം തന്നെ നിശ്ചയിക്കും നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം വി എസ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും എല്ലാം അഭിലാഷമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമേ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശമെങ്കിലും ഘടകക്ഷികൾ വിട്ടു നൽകണമെന്ന കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ മറുപടിയായി കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയൊക്കെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എത്ര സീറ്റിലാണ് സി പി എം മത്സരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ തീരുമാനിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടി രീതിയെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പാർട്ടി നിലപാട് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പാർട്ടി അങ്ങനെ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ പാർട്ടി നിലപാടാണ് റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ജെ ഡി ഒ യു ഡി എഫ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ ലേന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ജനതാദൾ സെക്യുലർ ദേശീയ നേതൃത്വം അതേസമയം ലേനം വേണമെന്നാണ് ജെ ഡി എസ് യോഗത്തിന്റെ പൊതു അഭിപ്രായമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം എം കെ പ്രേംനാഥ് ജെ ഡി യു നേതാവ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രേംനാഥിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു ലയനം സംബന്ധിച്ച് ജെ ഡി എസിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡാനിഷ് അലി രംഗത്തെത്തിയത് ജെ ഡി യു യു ഡി എഫ് വിട്ടുവന്നാലേ ലയനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് ഡാനിഷ് അലി പറഞ്ഞു വി കാൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ മർജർ ആൻഡ് ഗീവ് ദ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എൻജോയിങ് പവർ വിത്ത് ദ കോൺഗ്രസ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് ദ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് is state and central leadership announce that they will not be part of the UDF in Kerala adhe samayam leyanam venamennana party yogathil uyarna poduvigaram enna nilabadumayi JDS deshiya nirvahaka samiti angam MK Premnad rangathetti leyanam nadanal JDS ne pradhanyam koriyumennu Matthew T Thomas ne bhayam undayirikkamennum Premnad thoranarichu adhem parayittunde seriya irikkum pakshe adu yogathil onna ellavaru yojichu nikkanam nalla abhiprayam
റിപ്പോർട്ടർ കോഴിക്കോട് വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു എൻ എം പിയേഴ്സൺ എം എം ലോറൻസ് പി എം മനോജ് ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ് മാത്യു ടി തോമസ് തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോണിലായാലും ആദ്യം ഷെയ് ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തത താങ്കൾക്കുണ്ടോ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ജനങ്ങളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒന്ന് പാർട്ടി മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായി മത്സരിക്കില്ല ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം ഞാൻ മാറുകയാണ് എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് വി എസിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നാണ് താങ്കൾ എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലും തുടർന്നും അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന സമീപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അഭിലാഷം അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരംഗത്തിന് ബാല്യമുണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവുമാണ് പിന്നെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മത്സരിക്കുന്നതിന് പ്രായപരിധിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി തുടരേണ്ടതില്ല ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി സംഘടനയിലുള്ള അവരുടെ അധികാരങ്ങളാണ് പക്ഷേ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മത്സരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തി എട്ട് വയസ്സാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം ആലോചിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും അതുപോലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന നേരിയ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിയ വ്യത്യസ്തതകൾ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത തവണ യു ഡി എൽ ഡി യു ഡി എഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനധികൃതമായ അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു മീഡിയ ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം അതൊരു പക്ഷെ ഗുണകരമായിരിക്കില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്ന ആശങ്കയാണ് എനിക്കുള്ളത് ദയവായി ശ്രീ എം എം ലോറൻസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനും മത്സരിക്കുന്നതിനും ഏജ് ബാർ ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സിൽ മത്സരിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഉപാധിയില്ല എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് സി പി എമ്മിന് നേതൃത്വം നൽകുക എന്നല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല യച്ചു തന്നെ പറയുണ്ടായി പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ നയിക്കുന്നത് പാർട്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് അല്ല വ്യക്തി ഇന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും എന്ന് യച്ചു പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് പ്രായപരിധിയൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നൊരു കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ അതിലൊരു വലിയൊരു വായന നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പാർട്ടി ആയിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുക എന്ന പൊതു തത്വം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നു ഞാൻ ജനങ്ങളുടെയും പാർട്ടികളുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുമ്പോൾ ശരി സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെയാണ് നേതൃത്വം നൽകുക എന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ അനുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ അനുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശവും പലർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ചാനലുകാർക്ക് ഒരു രസകരമായ കാര്യമാണ് അവർക്ക് അത് വീക്ഷിക്കാനും കേൾക്കാനും ആളുണ്ടാവുമല്ലോ ആ നിലക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആക്കി തീർക്കുന്നുള്ള രൂപത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനലുകാരും ഉണ്ട് പത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ആര് വേണം ആര് നയിക്കണം എന്നതൊക്കെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇലക്ഷൻ മുമ്പ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു കാലത്തും
കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും അന്നത്തെ പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചത് ജി എം എസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നാണ് പഴയ ആളുകളും അങ്ങനെയെല്ലാം കണക്കും കൂട്ടിയിരുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാലേകുട്ടി ഇന്ന ആൾ നയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂ സി പി ഐ മാലിന്യം കൊള്ളാം സി പി ഐക്കും ഇടന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല സി പി ഐയുടെ കാര്യമാണല്ലോ താങ്കളിപ്പോൾ ടി വി തോമസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ശ്രീ എൻ എം പി ഐസൺ ജനങ്ങളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും അഭിപ്രായം അറിയട്ടെ എന്നാണ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ എം എം ലോറൻസ് അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടാണോ സി പി എം തീരുമാനം എടുക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടികളുടെ എന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളുടെ അഭിപ്രായവും ഇക്കാര്യത്തിൽ തേടാറുണ്ടോ ശരി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഒന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പാർട്ടി നേതാവിനും പറയാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളിലായിരിക്കും ജയിക്കുക ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇലക്ഷൻ നിർത്താൻ വേണ്ടി പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഞാനല്ല എന്നെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വരാനുഭവ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരായിരിക്കും എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴേ പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെ സമ്പ്രദായം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ വിഷയം ഇട്ട് കൊടുക്കും തമ്മിൽ കരിപിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ചാലും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കുന്നു ശ്രീ എം എം ലോറൻസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളാണ് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇത്തവണ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല പകരം സി പി ഐയുടെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് ശ്രീ സി ദിവാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിരാംഗവുമായ ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ ആണ് നിരന്തരം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആദ്യം സി ദിവാകരൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം വന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് പാടില്ല സി ദിവാകരൻ നല്ല നിലയിൽ രണ്ട് ടേമിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇനിയും അദ്ദേഹം മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ പാർട്ടിയുടെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്നാണ് മാന്യമായ ഭാഷയിൽ പിണറായി വിജയൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന് മത്സരിക്കാൻ തരുന്ന സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്നാണ് അപ്പോൾ വി എസ് മറ്റുള്ളവരോട് തനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ദയവായി അലമ്പുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ശ്രീധിവാരനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രീധിവാരനോ കാനം രാജനോ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ആര് മത്സരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അവരെ ആ രൂപത്തിൽ നിർദ്ദേശം പറയുന്നതും ശരിയല്ല എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ സി പി ഐയും സി പി ഐയും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് സി പി ഐമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് സി പി ഐയുടെയും നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെ ഇന്ന ആൾ നയിക്കണം എന്നാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് സി പി ഐയിൽ പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അത് ദിവാരനായാലും കൊള്ളാം രാജേന്ദ്രനായാലും കൊള്ളാം പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ രൂപത്തിൽ അത് ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
കാനം രാജേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെ അല്ല വി എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ നിലയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ല ശ്രീ സി വി ബാകറിൻ്റെ തിരുത്തലും ആ നിലയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് നേതൃത്വം നൽകും എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും നയിച്ച വി എസിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം അതേ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി എസ് സ്ഥാനം മുഴുവൻ നയിച്ചത് എന്ന വ്യാഖ്യാനവും ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഉടനീളം നല്ല നേതൃത്വം നൽകി പ്രവർത്തിച്ചു അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിന് മുമ്പുള്ള ഏത് ഇലക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ യോജിപ്പോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് വിജയം ഉണ്ടായിട്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സതുദ്ദേശമെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതിങ്ങനെ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനമല്ല പിന്നെ എൽ ഡി എഫിനെ നയിക്കുന്ന കാര്യം പിന്നീടാണ് തീരുമാനിക്കുക എൽ ഡി എഫിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ആണ് അപ്പോൾ സി പി ഐ എം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും ആരായിരിക്കണം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതാവ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സി പി ഐ എം തീരുമാനിക്കും ഇതാണ് പണ്ടൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതും ഇനിയും നടക്കാൻ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാവുക തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ശരിയാണ് പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പരിധിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും പുതിയൊരു തലമുറക്ക് ബാറ്റൺ കൈമാറേണ്ട സമയമായില്ലേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ബാറ്റൺ കൈമാറാമെന്നായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവും പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഇവരൊക്കെ എന്ത് തരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തണം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വി എസ് ഐൻ്റെ നേതൃത്വനിരയിലുണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവവാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വി എസിന് വീണ്ടും മത്സരിക്കുകയും മത്സരിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് വി എസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗാമിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് ആലോചിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൂടെ അതല്ലേ നല്ലത് ആ തരത്തിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയുണ്ടോ ഒരു തൊണ്ണൂറുകൾ പിന്നിട്ട ഒരു ആളെ വേണമോ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാണാൻ അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ എത്ര ഞാൻ ചോദിക്കും തൊണ്ണൂറ് എത്തണ്ട എൺപത് തന്നെ എത്തണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതല്ലേ പാർട്ടിക്ക് പകരം ഒരാളെ പകരം ഒരാളെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ പോയത് ആരുടെ കുറ്റ കുഴപ്പമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ജനസ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ളൊരു നേതാവിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി എസിനൊക്കെ ഒരു എഴുപത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും പുതിയ തലമുറയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് എന്താ ചെയ്ത് പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെയും അതേപോലെ തന്നെ യെച്ചൂരിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീ എൻ എം പി എസിൻ്റെ ആ വാദത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ശ്രീ ഭാ സുരേന്ദ്ര ബാബു താങ്കൾ പാർട്ടിക്ക് പുതിയ ഒരാളെ നിർണയിക്കാനായില്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തൊണ്ണൂറുകൾ പിന്നിട്ടു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ ഘടകകക്ഷികളായ നേതാക്കൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് ആ നിലയിൽ ഒരാളെ കൈകാര്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല അതിനകത്ത് പി എസ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക
വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എ കെ ആൻ്റണി വന്നു അതാ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വരുന്നു പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം സി പി എമ്മിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് നേതൃത്വത്തിന് മാറുന്നതിനുള്ള ഈ കാലവിളംബം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നേതൃത്വത്തിന് വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് അഭികാമ്യമായൊരു കാര്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണ് കാറ്റ് ഇടതിന് അനുകൂലമാണ് കാറ്റ് എന്ന് മലയാള മനോരമ പോലും മുഖ്യ ഹെഡ്ലൈൻ നൽകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രകടനം നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒതുങ്ങുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണെങ്കിൽ വന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് പിണറായി വിജയൻ എവിടെയോ ഇടുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടോ അല്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട നികേഷ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി നിന്നിരുന്ന വിഭാഗീയതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ കാണാതിരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് സീറ്റ് നൽകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ടായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലോട്ടാണ് ഉണ്ട നൽകിയത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജനാഭിലാഷത്തെ മാനിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജനാഭിലാഷത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാൻഡിഡസി നൽകിയെന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം അപ്പം പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പഷ്ടമായ സാധ്യത ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളതാണ് ആ ഇടതുപക്ഷ സാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അപകടം ആരും വരുത്തി വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ച താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്തല്ല നടത്തിയത് ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഭൂതന്മാരായി നിൽക്കുന്നത് യെച്ചൂരി മുതൽ കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ എം എ ബേബി അതുപോലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ പഴയ അപകടങ്ങളത്തിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുറെ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധ്യത നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി പിണറായി വിജയന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ആയിരിക്കവേ ആ പദവിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലല്ല അതങ്ങനെയല്ല സി പി ഐ എമ്മും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഒരിക്കൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അനുഭവം ഇന്ന് വരെയില്ല അത് ഇപ്പൊ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ സി പി ഐ എമ്മിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ചോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചോ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരിക്കണം എന്ന ചർച്ച ആരെങ്കിലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ നികേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നേതാക്കളല്ല നേതാക്കളുടെ ഓരോ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും ഓരോ ഇന്ററാക്ഷനിലും പോയി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ എന്താണ് അതായത് ശ്രീ പി മനോജ് അതല്ല ശരി നേതാക്കന്മാരുടെ വായിൽ കമ്പിട്ട് കുത്തിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരല്ല സി പി എമ്മിൽ ഉള്ളത് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വാദിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കോട് ഷൈ ചെയ്ത് മാറുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പദം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തി കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതൃശേഷി ഇല്ലേ അല്ല പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃശേഷിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഇതുവരെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിട്ട് പേരെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സി പി ഐ എമ്മിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും എതിർക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് അന്ന് പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആവുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ ഒരു നഷ്ടമാണ് എന്ന് മുഖപ്രസംഗം
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഖാവ് വി എസ് എച്ച്ദാനന്ദൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നു ഇതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയവുമില്ല യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നവമാധ്യമങ്ങൾ പുതുതായി ഉയർന്നു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മാധ്യമവും അതുപോലെ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധിയുമാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒതുങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായ പരിഹാസമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എമ്മിലോ അത് പിന്നെ ഒരു 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 പ്രശ്നവും ഇപ്പോഴില്ല ജനാഭിലാഷം അനുസരിച്ചാണ് പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര് നയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി തന്നെ ജനാഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്ന് തർക്കമാണ് സി പി ഐ എമ്മിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലും ഉണ്ട് ഉള്ളത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ അവസ്ഥ ആ ദയനീയമായ അവസ്ഥയെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനാവൂ ഷി എൻ എം പി ഐസൻ ഈഴവ വോട്ടുകളാണല്ലോ വളരെ പ്രധാനം അരുവിക്കരയ്ക്ക് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും വിലയിരുത്തലും പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ബി ജെ പിക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാളെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഒരു സമത്വ സുന്ദര യാത്ര നടത്തുന്നത് പിണറായി വിജയനും വി എസും ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടുപേരും മത്സരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണോ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ വിഭാവനം ചെയ്യുക അല്ല അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒന്ന് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനാണ് സി പി എംകാർക്ക് ഇത് പറയാനായിട്ട് നാണോണം മനോജിന് പോലെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നണം ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വലിയ തരത്തിൽ ഈഴവ വോട്ടിന് വേണ്ടി വലിയ തരത്തിൽ വാദം ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് പകരം വെക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണല്ലോ പിണറായി വിജയൻ ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണ് സി പി എംകാർക്ക് കഴിയാത്തത് എന്താണ് അത് പറയാൻ ഇവർക്ക് പറ്റാത്തത് അവിടെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചായ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിച്ചു നിതീഷ് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിൽ മത്സരിച്ച സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പോലും പറഞ്ഞു എന്ത് ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് മാർസൽ ആർട്ടിക്ക് ഇത്രമായിട്ടുള്ള വിമ്മിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവെന്നും വി എസിനെ ഒരു വർഷ കാലത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിണറായി വിജയനായിരിക്കും നേതാവെന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള ചങ്കുറപ്പ് എന്ത് ഈ പാർട്ടിക്കില്ലാത്ത എന്ത് അതെ ഒരു ഒരു ടേമിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാമല്ലോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും കൂടി മത്സരിക്കുകയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് എന്നാണ് കാരണം ഒരു പിന്തുടർച്ചയും പിൻഗാമിയുടെ വരവിനും ഒക്കെ ഒരു സാവകാശവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ തർക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് തയ്യാറെന്നാണ് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ എം എം ലോറൻസ് ശ്രീ എൻ എം പി എസും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പിണറായി വിജയനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്നത് എന്തിന് രണ്ട് ഇനി വി എസിനെയാണ് മുൻനിർത്തേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വി എസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം മത്സരിക്കുമെന്നും ആദ്യ കാലഘട്ടം വി എസിൻ്റേതായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നത് എന്തിന് അതെ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മടിക്കുന്നു മടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥമില്ല മടിക്കുന്നില്ല പറയേണ്ട കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയും അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മടിക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ ഈ ചർച്ച ഈ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളത് യു ഡി എഫിനെ സഹായിക്കലാണ് എൽ ഡി എഫിനെ ദുർബലമാക്കി തീർക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് എൽ ഡി എഫിനെ ലക്ഷ്യം ദുർബലമാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിനകത്ത് തർക്കം ഉണ്ടാക്കണം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ശക്തിയുള്ള പാ
സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അതിനാധാരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കളമൊരുക്കൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ തെറി പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ ഈ നേതാക്കൾ ആദ്യം വായടക്കാനല്ലേ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവായ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ടിക്കകത്താണ് പാർട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ വെറുതെ നിങ്ങൾ കഷ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉഷ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അത് പാർട്ടിക്ക് വിട്ടേക്കുക അതിന് കഴിവുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണത് അത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സാക്കുകയായിരുന്നു ഈ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് പാർട്ടി നേരിട്ടത് അവരെല്ലാം അതിജീവിച്ചില്ലേ പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐക്യം പാർട്ടിക്കകത്ത് വന്നില്ലേ അവർ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ഒന്നും ദുരിതമാക്കി തീർക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൽ ഡി എഫിൽ സി പി എം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേധാവിത്ത ശക്തി ആമ ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ശക്തിയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുകയാണ് മറുപക്ഷത്ത് കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം മൂന്ന് വലിയ പാർട്ടികൾ നിൽക്കവെയാണ് സി പി എം ഒറ്റയ്ക്ക് അവർ നേരിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതോളം കൂടും പഞ്ചായത്തുകൾ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അലമ്പുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുതൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്തിനു വിമ്മിട്ടം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയുക ഞാൻ പറയും ബീഹാർ ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം അവിടെ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിതീഷ് കുമാർ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് മറ്റൊരു സംഭവം ഇവരുടെ മുന്നിലില്ല പാർലമെൻ്ററി അങ്ങനെ അബദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധികാര കൈമാറ്റം ഇത്തരത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന രീതി അതൊക്കെ കേരളത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സമൂഹത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസിലേക്ക് പോട്ടെ ഷി ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ജെ ഡി യു ജെ ഡി എസ് ലേനം ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീ ഡാനിഷ് അലി അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് ലേനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസുമായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ജെ ഡി യു യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇനി ചർച്ചയുള്ളൂ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്യു ടി തോമസ് പറഞ്ഞതിന് അനുരോധമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡാനിഷ് അലിയുടെയും പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത നൽകാൻ ജെ ഡി ജെ ഡി യുവിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ മികേശ് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് ലേന സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ചർച്ച പോയിട്ട് ആലോചന പോലും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വിശിഷ മോഡി ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജനതാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭിന്നമായി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളെ തമ്മിൽ യോജിച്ചൊരു പാർട്ടി ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആലോചന വളരെ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറം കേരളത്തിലോ ദേശീയ തലത്തിലോ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡും ജെ ഡി എസും തമ്മിൽ ലയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാത്യു ടി തോമസ് അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് ധ്യാനിഷ് അലി പറയുകയുണ്ടായി യു ഡി എഫ് വിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡുമായിട്ടുള്ള ലയനത്തെ സംബന്ധിച്ച
കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് ജെ ഡി എസ് ആണെന്നുള്ള വിവരം ആർക്ക അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ കണ്ടു ചെന്ന് കണ്ടു ലേലത്തിന് അനുകൂലമാണ് പാർട്ടിയിലെ വികാരം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രേംനാഥ് ജെ ഡി എസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമീപകാലത്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിളർന്നു പോകുന്നവർക്ക് കുറേ കൂടി രൂക്ഷമായ വികാരം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ രൂക്ഷമായ വികാരം വേണമെന്ന് കരുതുന്നവർ തന്നെ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പാർട്ടിയിൽ അനുകൂല വികാരമാണ് ലേലത്തിന് അനുകൂലമായ വികാരമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല പ്രേംനാഥ് ഇന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാറുമായി കാണുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഇന്നലെ ജനതാദൾ എസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലുണ്ടായ ഒരു പൊതുവികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡുമായി ലയിക്കണമെന്ന് അവരാണ് ആലോചിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീരേന്ദ്രകുമാറുമായി പ്രേംനാഥ് ചർച്ച നടത്തിയത് ഇനിയിപ്പോ ജനതാദൾ എസ് എന്ന ദിനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രേംനാഥും കൂട്ടരും ഈ വീണ്ടും പ്രേംനാഥ് ഇന്ന് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ കാണുന്നു ഞാൻ ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് സമീപകാലത്താണ് എം കെ പ്രേംനാഥ് വീരനെ വിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വീണ്ടും വീരന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ലേനത്തിന് അനുകൂലമാണ് പാർട്ടിയിലെ അതായത് ആരുടെ പാർട്ടിയിലെ ജനതാദൾ എസിലെ വികാരം എന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം കട്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തുടരുക ശ്രീ ഷേഖ് ബി ഹാരിസ് വീണ്ടും താങ്കളിലേക്ക് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ആക്ഷേപം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് ജനതാദൾ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല പൊതുവേ എൽ ഡി എഫിന് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു വികാരം നിങ്ങൾ ഈ മുന്നണി മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ജനതാ പരിവാർ ലയനം ഇതെല്ലാം തന്നെയും സ്വന്തം ബാർഗെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നേടാനാണ് എങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു ലേനം സാധ്യമല്ല എന്ന ഖണ്ഡിതമായ നിലപാടിലേക്ക് മാത്യൂട്ടി എത്തിയത് അതൊക്കെ വെറുതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അഭിപ്രായമല്ലേ വിലപേശുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ വെറുതെ ശുദ്ധ പോഷ്കരമാണെന്നല്ല അപ്പുറം എന്തു പറയാനാണ് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് ലേനത്തെ സംബന്ധിച്ച നികേശൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ആലോചനയും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലോ മറ്റേത് ഘടകങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു വിലപേശൽ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ച നടത്തുക അത് പുറത്തുവിടുക അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വിലപേശൽ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ചർച്ച പോലും നടത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിലപേശലാണ് എന്ന് മാത്യൂട്ടി തോമസ് പറയുന്നത് ജനതാദൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രാസ്ഥാനത്തിൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ കുറിച്ച് വിമർശനപരമായ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ജനതാ ദളസിനെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം ആഗ്രഹം നടക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പെങ്കിലും അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക പിന്നെ ജെ ഡി യുവിനെ മാത്രമായി ഒരു ഘടകകക്ഷിയായി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ അല്ല നേരത്തെ സി പി എം എടുത്ത നിലപാട് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് അന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് മുന്നണിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പക്ഷേ പാരൻറ്റ് സംഘടനയിലേക്ക് ലയിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അതായത് ജനതാദൾ സെക്യുലറിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ജനതാദൾ എസ് ജനതാദൾ യു ലേനം സാധ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട് ആ പഴയ നിലപാട് മാറ്റാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡിന് ഇനി അഥവാ ലേനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇടമുണ്ട് എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എത്താം എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല 
ഏത് സാഹിത്യം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല ശ്രീ ഷേഖ് പി ഹാരിസ് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് യു ഡി എഫിൽ വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു എതിർപ്പ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ എതിർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കെ പി മോഹൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഘടകശിയായി ഭദ്രമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ മുന്നണി മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ആലോചനയും ചർച്ചയും ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ടോ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകണം എന്ന ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കേൾവി ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേരുകയാണല്ലോ ആ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം തന്നെ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കും എന്നും വാർത്തകളുണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കോഴിക്കോട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുന്നണി മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുക ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ദേശീയ കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പ്രചരണത്തിന് വി എസ് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ചത് നേതാക്കൾ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ആലോചന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആരാണ് നേതൃത്വം നയിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് അപ്പം ജെ ഡി യുവിൻ്റെ മടക്കം വലിയൊരു വിഷയമായി വരുന്നു അപ്പം അവരുടെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡാനിഷ് അലി അവിടെ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു പ്രേംനാഥ് ഇവിടെ നിന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ പോലും ലേലത്തിന് അനുകൂലമാണ് വികാരം എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു മാത്യു ടി ഇപ്പം അതെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് കൊളമാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജെ ഡി യുവിൻ്റെ ഒരു മടക്കം ആർ എസ് പിയെ പിളർത്തിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണോ അജണ്ടയിൽ ഉള്ളത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം പാർലമെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നിലക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് ആലോചിക്കാം പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം അഖിലേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലുമുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കളുടെ ഒരുമിച്ച് ചേരൽ കൊണ്ടോ ഐക്യം കൊണ്ടോ മാത്രം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ല വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തെ വലിയ തരത്തിൽ മാറ്റുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാർക്ക് അഖിലേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ പിണറായി വിജയനും അതേപോലെ തന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും നല്ല നേ രീതിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തെയും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ മുഖ്യ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഡി യുവിനെ കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതേപോലെ ആർ എസ് പി പിളർത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ദോഷം സംഭവിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അരുവിക്കരയ്ക്ക് ശേഷം ജെ ഡി യുവും ആർ എസ് പിയും വരേണ്ടത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ എങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു 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 ഉറച്ചൊരു മാറ്റങ്ങളും സാധ്യമാകും എന്നാൽ അതിന് മാറ്റം പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അവർ ഇന്നവിറ്റബിൾ അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് പ്രസക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇവർ വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന തീരുമാനം വലിയ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു അവസാനത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ ജെ ഡി യു വഹിക്കുന്ന ഒരു പങ്കുണ്ട് അസമിൽ പോലും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ 
ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് ആനുകൂല്യം പോലും സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രകടമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കോൺഗ്രസുമായി ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ അത് കോൺഗ്രസും അതിനകത്ത് സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിൻ്റെ സഖ്യശക്തിയുടെ വിളംബരമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജെ ഡി യുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് പിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധ്രുവീകരണ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മാത്യു ടി തോമസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ വീരേന്ദ്രകുമാർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കാണുന്നു പ്രേംനാഥിനിടയിൽ എന്ത് ഷട്ടിലിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിൽ പോലും അഖിലേന്ത്യ നിലവാരത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ധ്രുവീകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി വരില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ജെ ഡി യുവിന് ആർ എസ് പിക്ക് ഈ നിലപാടുകളിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായാൽ അത്ഭുതത്തിന് അവകാശമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫ് ആ നിലയ്ക്ക് വികസിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഷിബ സുരേന്ദ്ര ബാബു ഷി എൻ എം പിയേഴ്സൺ ഷി എം എം ലോറൻസ് ഷി ഷി പി ഹാരിസ് ഷി പി എം മനോജ് ഷി എന്നിവർക്ക് എട്ട് സഫറിൽ പങ്കെടുത്തതിന്